ఇవాళ హార్ట్ టు హార్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం హార్ట్ గురించి కాదు మాట్లాడుకునేది లివర్ గురించి ట్వంటీ ఎయిత్ ఈజ్ వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే లివర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఎందుకంటే ఇది బాడీకి అన్ని తయారు చేసేది లివరే అలాగే డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే మన మన బాడీ లోపలికి వచ్చే సో మెనీ పాయిజన్స్ అది డీటాక్సిఫై చేస్తుంది అలాగే ఇమ్యూనిటీ కూడా మెయిన్ గా లివర్ చేసే యాంటీబాడీ మూలానే మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా వస్తుంది ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ కానీ వెరీ స్టడీ ఆర్గన్ ఎలాగంటే తొంభై శాతం లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోయినా దాని ఫ్రేమ్ వర్క్ కనుక బాగుంటే అంటే ఆ స్కాఫోల్డింగ్ అది బాగుంటే ఇట్ కెన్ రికవర్ కానీ క్రానిక్ హెపటైటిస్ అంటే ఈ వైరస్ మూలాన వచ్చే క్రానిక్ డిసీజ్ చాలా మందికి తెలియదు కూడా అది లోపల దాక్కుని ఉన్నట్టు అది డ్యామేజ్ అయితే మచ్చల్లాగా పడి లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యి సిరోసిస్ రావడం అలాగే ఈ మధ్య ఫ్యాటీ లివర్ మనం తినే ప్రాసెస్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ పిండి పదార్థాల మూలాన లివర్ లో ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అయ్యి చెప్పడం ఆల్కహాల్ మూలాన ఇవి చాలా కామన్ అయిపోతున్నాయి సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఈ లివర్ డ్యామేజ్ చేసే వైరస్ అలాగే మోస్ట్ ప్రాబ్లి దానికన్నా కూడా ఎక్కువ ఈ ఫ్యాటీ లివర్ మూలాన లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వటం ఆల్కహాల్ మూలాన డ్యామేజ్ ఎలాగూ మనకి తెలుసు ఇవాళ మనతో ఇద్దరు స్పెషలిస్టులు డాక్టర్ రఘునాథ్ బాబు ఆయన గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ అండ్ హెపటాలజిస్ట్ అలాగే డాక్టర్ రాజశేఖర్ మన కంబైన్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సీనియర్ హెపాటబిలియరీ సర్జన్ అండ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ సో వీళ్ళతో మనం ఫస్ట్ అసలు ఈ లివర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రఘునాథ్ బాబు గారు అసలు లివర్ చేసే ఫంక్షన్ దాని ఇంపార్టెన్స్ లివర్ అనేది మన బాడీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనం ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ అరుగుదలలోనూ ఫుడ్ అరిగించుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ స్టోర్ స్టోర్ చేసుకోవడం అంటే మన కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకోవడంలో లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అదర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ లివర్ ఏంటంటే డీటాక్సిఫికేషన్ మనం తీసుకునే చాలా మందులు ఫుడ్స్లో చాలా టాక్సిన్స్ ఉంటాయి వాటిలన్నిటినీ డీటాక్సిఫై చేయడంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీన్స్ అన్నీ మోస్ట్లీ లివర్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో మన రోగ రోగ నిరోధక శక్తి ఇమ్యూనోగ్లోబులెన్స్ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట సార్ రఘునాథ్ బాబు గారు రెండు ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేశారు ఒకటేమో డైజెషన్ ఎందుకంటే బైల్ అనేది మన డైజెషన్ కావాలి సెకండ్ ఏమో స్టోరేజ్ ఫంక్షన్ అంటే లివర్ చాలా స్టోర్ చేస్తుంది అలాగే రెగ్యులేట్ కూడా చేస్తుంది సపోజ్ షుగర్ తగ్గితే లివర్ షుగర్ తయారు చేస్తుంది మాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కొలెస్ట్రాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం తినే కొలెస్ట్రాల్ టెన్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మన బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ కి లివర్ సెక్రిట్ చేసే కొలెస్ట్రాల్ నైన్టీ పర్సెంట్ సో లివర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా రాజశేఖర్ గారు ఇవాళ వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే కదా ఇవాళ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు హెపటైటిస్ అంటే లివర్ కణాలకు లివర్ సెల్స్ కు ఇంజురీ జరుగుతుంది ఈ ఇంజురీ దేని వల్ల అయినా జరగచ్చు కామన్ గా మనకు తెలిసి ఉండేది ఒకటి ఆల్కహాల్ రెండోది ఒబేసిటీ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కాకుండా వైరల్ హెపటైటిస్ అంటే వైరసెస్ సో ఈ వైరసెస్ చాలా వైరసెస్ హెపటైటిస్ కాస్ట్ చేస్తాయి వీటిల్లో ప్రధానంగా మనం చూడాల్సింది హెపటైటిస్ ఏ బి సిడి అండ్ ఈ సో వీటిని వైరసెస్ కాస్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి దీనిని వైరల్ హెపటైటిస్ అంటారు సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చునింది మెయిన్గా ఈ వైరల్ హెపటైటిస్ని హౌ టు ఎరాడికేట్ ఎరాడికేషన్ ఎట్లా చేయాలి దీనిని ఎందుకంటే ఈ వైరల్ హెపటైటిస్ వల్ల ప్రతి ముప్పై సెకండ్లకు ఒక పేషెంట్ చనిపోతున్నాడు అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంత సివియర్గా ఈ వైరల్ హెపటైటిస్ అంత ర్యాంపెంట్గా ఉంది సో హౌ టు ఎరాడికేట్ దిస్ వైరల్ హెపటైటిస్ అని దీనికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో ఈ రోజే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాము ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై ఎందుకంటే బారూచ్ శామ్యుల్ బ్లూంబర్గ్ అని ఇతను ఒక ఫిజిషియన్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఇతను ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హీ వాజ్ బాన్ అండ్ ఈ హీ ఈస్ ద వన్ హూ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ హెప్టైటిస్ బి వైరస్ అండ్ ఇతనే హెప్టైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ని కూడా కనుగొన్నాడు అందుకనేసి ఇన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద సైన్స్ టుడే ఈజ్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ వరల్డ్ హెప్టైటిస్ డే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు రెండు వేల పదకొండు నుంచి వరల్డ్ హెప్టైటిస్ డే అని ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలైని జరుపుకుంటా ఉన్నాం 
సో ఈ వరల్డ్ హెప్టైటిస్ డే ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు థీమ్ క్యాంపెయిన్ థీమ్ ఏం తీసుకున్నారంటే ఐ కాంట్ వెయిట్ అంటే ఐ కాంట్ వెయిట్ అంటే మనం వెయిట్ చేయకూడదు ఇంకా సో దీంట్లో పేషెంట్స్ పేషెంట్స్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అట్లనే న్యూ ఎక్స్పెక్టెంట్ మదర్స్ దే కాంట్ వెయిట్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ సో దట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటే దే విల్ నాట్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అండ్ న్యూ బార్న్ బేబీస్ దే కాంట్ వెయిట్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ దే కాంట్ వెయిట్ కంట్రిబ్యూట్ ఇన్ దో ఇన్ దేర్ ఓన్ వే టు స్ప్రెడ్ ద అవేర్నెస్ లైక్ వైజ్ పాలసీ మేకర్స్ డెసిషన్ మేకర్స్ దే కాంట్ వెయిట్ టు ప్రొవైడ్ గుడ్ శానిటేషన్ క్లీన్ వాటర్ క్లీన్ ఫుడ్ అండ్ ఫండింగ్ ఫర్ ద డెవలప్ ఫర్ ది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అందుకని ఈ ఐ కాంట్ వెయిట్ అనేది తీసుకున్నారు ఈ సంవత్సరానికి అంటే ఎవ్వరూ కూడా ఇంకా దీనికోసం వెయిట్ చేయకూడదు దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు యాక్ట్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ వర్క్ టు ఎరాడికేట్ దిస్ వైరస్ చాలా మంచి మాట చెప్పారు ఈసారి సంవత్సరం థీమ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ సో ఇట్ కన్వేస్ ది అర్జెన్సీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ మనకు ఆల్రెడీ టూల్స్ ఉన్నాయి అది కంట్రోల్ చేయడానికి అని వెదర్ ప్రివెన్షన్ వ్యాక్సిన్స్ అయినా డిటెక్షన్ టెస్ట్స్ అయినా మీరు చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అవగాహన పెంచడం సో దట్ ద పబ్లిక్ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ పాలసీ మేకర్స్ కూడా దానికి తగినట్టు ఏదైనా చేస్తే దే కెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అనేది డాక్టర్ రఘునాథ్ గారు ఇప్పుడు మనకి సిమ్టమ్స్ ఏమంటాయి సార్ చెప్పారు ఏంటంటే హెపటైటిస్ అంటే ఒక రకమైన వాపు ఇంజురీ లాంటిది లివర్ సెల్స్ కి దానికి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి సో మనకి చాలా రకాల వైరసెస్ హెపటైటిస్ కాస్ చేయొచ్చండి కానీ మెయిన్ గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరస్ ని మనం హెపటోట్రోపిక్ వైరస్ కింద క్లాసిఫై చేసాము ఏ నుంచి ఈ వరకు అందులో రెండు రకాల హెపటైటిస్ ఉంటాయండి ఒకటేమో అక్యూట్ హెపటైటిస్ అంటాం రెండోది క్రానిక్ హెపటైటిస్ అక్యూట్ హెపటైటిస్ అంటే సిమ్టమ్స్ అన్ని యూజువల్లీ లెస్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ లో తగ్గిపోతాయి ఒకవేళ ఆ వైరస్ సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ బాడీలో ఉంటే దాన్ని మనం క్రానిక్ హెపటైటిస్ అంటాం ఇప్పుడు మనం హెపటైటిస్ ఏ అండ్ హెపటైటిస్ ఈ వైరస్ ని తీసుకుంటే యూజువల్ గా అవి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన పదిహేను నుంచి నలభై ఐదు రోజుల లోపు ఫీవర్ వామిటింగ్స్ పొట్టనొప్పి జాండిస్ రావడం జరుగుతుంది యూజువల్లీ ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన టూ టు త్రీ వీక్స్ తర్వాత రికవర్ అయిపోతారు అదే హెపటైటిస్ బి కానీ హెపటైటిస్ సి కానీ తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి అక్యూట్ హెపటైటిస్లో కూడా సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు ఉన్న సేమ్ అలాగే పొట్టనొప్పి వామిటింగ్స్ జాండిస్ ఫీవర్ లాగా ఉండి యూజువల్గా లెస్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ రికవర్ అయిపోతారు ఒకవేళ హెపటైటిస్ బి వైరస్ కానీ సి వైరస్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ శరీరంలో ఉండిపోతే అంటే బాడీ క్లియర్ చేయలేకపోతే వైరస్ని దాన్ని మనం అప్పుడు క్రానిక్ హెపటైటిస్ అంటాము యూజువల్గా అట్లాంటి పేషెంట్స్లో ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఇప్పుడు డిటెక్ట్ అవుతారంటే ఆ క్రానిక్ హెపటైటిస్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం అంటే సిరోసిస్ అంటారు లేదా లివర్ క్యాన్సర్ హెపటోసెల్లర్ క్యాన్సర్ అంటారు అవి వచ్చిన తర్వాత అవి డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో రఘునాథ్ బాబు గారు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకటేమో అక్యూట్ ఫేజ్ ఉంటుంది అక్యూట్ ఫేజ్ అంటే వైరస్ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ డ్యామేజ్ అప్పుడు అయినప్పుడు ఇది జాండిస్ ఈ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కానీ పొట్ట దగ్గర నొప్పి వాంతులు అయినట్టు అవడం నాజియాను ఫీవర్ రావటం ఇవి మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అది మన బాడీ వైరస్ ని యూజువల్లీ అక్యూట్ ఫేజ్ లో క్లియర్ చేసేస్తుంది క్లియర్ చేయని పరిస్థితిలో ఒక క్రానిక్ ఫేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో కొంతమందికి ఉట్టి వైరస్ లివర్ లో ఉంటుంది తప్ప అసలు ఏమి డిసీజ్ అనేది ఉండదు కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు కానీ ఆ క్రానిక్ ఫేజ్ లో వాళ్ళకేం డిసీజ్ ఉండదు కొంతమందికి ఎంతో కొంత కొంత తక్కువ తక్కువ డ్యామేజ్ ప్రొలాంగ్ గా అవుతా లేకపోతే మధ్య మధ్యలో కొంచెం రిలాక్స్ అవుతా ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కానీ క్రానిక్ ఫేజ్ ఉంటుంది థర్డ్ ఏంటంటే కొంతమందికి అసలు ఏమి తెలియకుండా ఈ వైరస్ లోపలే ఉండి ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ చేయటం అక్కడ మచ్చల లాంటి తయారవటం వలన ఫైనల్ స్టేజ్ లో లివర్ చెడిపోయి సిరోసిస్ లేకపోతే క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ కూడా ఈ వైరస్ లు ఈ హెపటైటిస్ అనేది ఒక మేజర్ కారణం సో మీరు ఆల్రెడీ అక్యూట్ హెపటైటిస్ గురించి చెప్పారు దాని సిమ్టమ్స్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వెంబటే మనకి వాంతులు అవటం పొట్టనొప్పి రావటం జాండిస్ ఫీవర్ ఇవి క్రానిక్ హెపటైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉంటాయి
సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అంటే చాలా మందిలో ఇది క్యూర్ అయిపోతుంది ఓన్లీ ఒక వన్ పర్సెంట్లో మాత్రమే ద టూ విత్ కోమార్బిడ్ విత్ అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆల్కహాల్ ఒబీసిటీ డయాబెటీస్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఇటువంటివి ఉండి అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లివర్ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మాత్రమే వీళ్లకు ఫర్మినెంట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ లేకపోతారు అంటే అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ లేక అంటే లివర్ ఫెయిల్యూర్ లేకపోతారు వీళ్ళు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ద రిమైనింగ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దే విల్ గెట్ క్యూర్డ్ ఇన్ హెపటైటిస్ ఏ వేర్ హాస్ ఇన్ హెపటైటిస్ ఈ తీసుకుంటే అది కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ కాకపోతే ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ మదర్సు ఎస్పెషలీ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో ఉన్నవాళ్ళు కొంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి హెప్టైటిస్ ఈ తర్వాత బి అండ్ సి ఇవి రెండు వచ్చేసి దే ఆర్ నోటోరియస్ ఫర్ క్రానిసిటీ ఈ బి అండ్ సిలో బిలో కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ జనరల్గా క్యూర్ అయిపోతారు సిక్స్ మంత్స్ లోపల వాళ్లకు యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయిపోతాయి డిసీజ్ క్యూర్ అయిపోతుంది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్లో మాత్రం ఇది క్రానిక్గా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వేరే సెప్టైటీస్ సి తీసుకుంటే అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్యూర్ అయిపోతారు ఒక ట్వంటీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రం అది క్రానిక్గా టర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో క్రానిక్లో ఏమవుతుందంటే చాలామంది కాంపెన్సేటెడ్ ఫేజ్లో ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏమి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏమి సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు వాళ్ళలో కొంతమంది ఒక ఈ ఈవెన్ ఈ థర్టీ పర్సెంట్లో కూడా ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే దే విల్ ప్రోగ్రెస్ టు డీకంపెన్సేటెడ్ లివర్ డిసీజ్ అంటాం డీకంపెన్సేటెడ్ అంటే వాళ్లకు సివియర్ టైర్డ్నెస్ ఫెటీగ్ తర్వాత వాళ్లకు కాళ్ళ వాపులు రావటం పొట్టలో నీళ్లు నీరు చేరటం తర్వాత జాండీస్ బ్లడ్ వామిటింగ్స్ కొంతమంది ప్రీ కోమా అంటాం ప్రీ కోమా స్టేజ్ కోమా ఇవన్నీ కూడా డీకంపెన్సేటెడ్ స్టేట్స్ అంటే ఈ డీకంపెన్సేటెడ్ స్టేట్ అనేది అందరికీ కూడా అన్నిసార్లు రావు సో ఇది అర్లీగా మనం డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు డాక్టర్ గారితో రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్లో ఉండి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలా వరకు దీన్ని కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి సో డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు చెప్పినట్టు హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఈ మనం తినే పదార్థాల లోపల ఆ కంటామినేషన్ లో వస్తుంది అది అక్యూట్ హెపటైటిస్ లాగా మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది ఒక వన్ పర్సెంట్ లోనే బాగా సివియర్ గా ఫల్మినెంట్ హెపటైటిస్ అంటే బాగా సిక్ అవటం కాని చనిపోయే పరిస్థితి కూడా రావచ్చు కాని అది వన్ పర్సెంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసేస్తారు కొన్ని సబ్సెట్స్ ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే ఆల్రెడీ వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ స్పెషల్లీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అనే పేషెంట్ ఆల్రెడీ వేరే లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే డయాబెటిస్ ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు బాగా ఎంటర్లీ పేషెంట్స్ బాగా ఒబీస్గా ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఏంటి ఈ ఫల్మినెంట్ హెపటైటిస్ అంటే బాగా సివియర్గా హెపటైటిస్ రావటం ఈ వన్ పర్సెంట్ కానీ అందరిని అందరికీ కూడా వైరస్ క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే బాడీ లోపల ఆరు నెలల కన్నా ఎక్కువ ఉండటం అనేది హెపటైటిస్ ఏతో కానీ ఈతో కానీ జరగదు వేరాజ్ ఈ హెపటైటిస్ బి సిలో ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి కొత్తగా ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడే వచ్చింది అనుకోండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పుడు కూడా మనం క్లియర్ చేసేస్తాం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్లో కంటిన్యూస్గా సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ కంటిన్యూస్ లైఫ్ లాంగ్ యూజువల్లీ హెపాటిక్ సెల్స్ లివర్ సెల్స్ లోపల వైరస్ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇదేమి డిసీజ్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయదు కాకపోతే వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షియస్ వాళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి రావచ్చు వాళ్ళ బ్లడ్ ఏదో కంటామినేట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకేమి డిసీజ్ ఉండదు హెపటైటిస్ బి అండ్ సిలో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాడీ దాన్ని క్లియర్ చేసేస్తుంది పర్మనెంట్గా అంటే మన దానిలో సెల్స్లో ఉండవు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్లో లైఫ్ లాంగ్ మన లివర్ సెల్స్లో అవి దాక్కుని ఉంటాయి వీళ్ళల్లో కూడా ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఏమి లేకుండా ఎవరినో ఒకళ్ళని బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాం ఆయనకి హెపటైటిస్ బి ఉంది అంటే ఆయన ఈ ఫేజ్లో ఉన్నట్టు అంటే సైలెంట్ క్యారియర్ ఫేజ్లో ఉన్నట్టు సో వీళ్ళ లోపల ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత నెమ్మదిగా ఒక టోటల్ వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఒక ఇరవై శాతం మంది అంటే ప్రతి ఐదుగురు లోపల ఒకళ్ళకి లివర్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది హెపటైటిస్ సిలో ఇది ఇంకా కామన్ ముగ్గురు లోపల ఒకళ్ళకి లివర్ డిసీజ్ వస్తుంది సో ఒక రకంగా చూస్తే మళ్ళా సమరైజ్ చేయాలంటే ఏను ఈ వైరస్ మనం తినే ఫుడ్ ద్వారా ఓవరాల్ కంటామినేషన్ ద్వారా వస్తుంది వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని క్లియర్ చేసేస్తారు అంటే వైరస్ని అప్పుడుకప్పుడు సఫర్ అవుతారు ఒక వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ వెరీ సిక్ ఉంది కానీ క్లియర్ చేసేస్తారు కంటిన్యూస్గా ఉండదు
ఇది దాక్కునుంది లివర్ సెల్స్ లోపల అది బ్లడ్ లోపల కూడా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం దాన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు వేళ్ళ లోపల ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత సుమారుగా హెపటైటిస్ బి ఉన్న వాళ్ళలో ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకళ్ళకి లివర్ డిసీజ్ రావడం హెపటైటిస్ సి ఉన్న వాళ్ళలో ప్రతి ముగ్గురులో ఒకళ్ళకి లివర్ డిసీజ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు రఘునాథ్ బాబు గారిని హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఈ ఎలా వస్తాయి హెపటైటిస్ బి సి ఎక్కడి నుంచి మనకు వస్తా ఉంది అనేది ఇంత హ్యూజ్ పాపులేషన్కి ఉట్టి బ్లడ్ ద్వారానే వస్తుందా వేరే ఏదన్నా మస్కిటో కరిస్తే వస్తుందా ఎలా వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు సో హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఈ మనకి ఫీకో ఓరల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటారండి ఫీకో ఓరల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే పేషెంట్స్ యొక్క మలంలో అంటే మోషన్లో ఈ వైరస్ మనకి హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పేషెంట్స్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళి సరిగ్గా శానిటైజ్ చేసుకోరో ఆ చేతులతో మళ్ళీ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అదర్ ప్రాజెక్ట్ వేరే వాటిని కానీ ముట్టుకుంటారు అప్పుడు అది వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే మనకి హెపటైటిస్ బి అండ్ సి ఇది ఫుడ్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదండి సార్ అన్నట్లు మస్కిటో బైట్స్ వల్ల కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు యూజువల్లీ ఇది బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ వల్ల ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందండి సో పిల్లల్లోకి వస్తే హెపటైటిస్ బి వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్కి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఇప్పటికి కూడా మదర్ టు చైల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటారు ఓకే ఒకవేళ మదర్కి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పిల్లలకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే పెద్దవాళ్ళల్లో అయితే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ సెకండ్ది ఏంటంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ ఒకవేళ బ్లడ్ ఎక్కిచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ ఇచ్చిన బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన పేషెంట్కి అన్డిటెక్టెడ్ హెపటైటిస్ బి కానీ సి కానీ ఉంటే అది పేషెంట్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది మూడోది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ నీడిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నీడిల్ స్టిక్ ఇంజరీస్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు యూజువల్లీ మన ఇప్పుడు ఇప్పట్లో డిస్పోజబుల్ సిరంజెస్ వాడుతున్నారు కానీ ఐవీ డ్రగ్ అబ్యూజర్స్ వాళ్ళల్లో ఇంకా ఈ నీడిల్ స్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అయితే ఇంకా చూస్తున్నాం అనమాట మనం సో అండ్ ఫోర్త్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఏంటంటే సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ దానికోసం మనం బ్యారియర్ కాంట్రసెప్షన్ అవి వాడాల్సి ఉంటుంది సో రఘునాథ్ బాబు గారు చెప్పినట్టు హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఈ ఫీకో ఓవరల్ అంటే ఫీసెస్ నుంచి వాళ్ళు కడుక్కోకుండా వాళ్ళ చేతుల నుంచి వేరే వాళ్ళకి రావటం లేకపోతే ఆ ఫీసెస్ డ్రైన్స్ ద్వారా మనకి ఇండియాలో స్పెషల్లీ రేనీ సీజన్లో అప్పుడు ఈ డ్రైన్స్ ను వాటర్ సప్లై కూడా కలిసిపోతాయి మనకేమో పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ వాటర్ కాన్సెప్ట్ లేదు మన ఇంట్లో దాన్ని పోర్టబుల్ చేయాలి పోర్టబుల్ అంటే డ్రింకింగ్ కి తగినట్టు చేసుకోవాలి లేకపోతే మనకి డైరెక్ట్ గా ట్యాప్ లో వచ్చే పోర్టబుల్ వాటర్ కాదు సో ఈ సీజన్స్ లో ఎక్కువ వస్తా ఉంటాయి ఇప్పుడు హెపటైటిస్ ఏ అలా రాకుండా స్పెషలీ రెస్టారెంట్లలో అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైనా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చా స్పెషలీ ఫుడ్ సర్వ్ చేసే వాళ్ళకు వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా సో హెపటైటిస్ ఏకి మనకి వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్గా ఉందండి అండ్ యూజువల్లీ పిల్లల్లో అయితే ఇప్పుడు యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో అది ఇంక్లూడ్ చేశారు అండ్ ఇట్ యూజువల్లీ గివ్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ డెఫినెట్గా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియాలో అది అందరూ వేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ శానిటరీ కండిషన్స్ అంత గొప్పగా లేవు కాబట్టి సో డెఫినెట్గా హెపటైటిస్ ఏ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ సో హెపటైటిస్ ఈ వైరస్కి అయితే ప్రస్తుతానికి ఇంకా వ్యాక్సిన్ కనుక్కోలేదు సో హెపటైటిస్ ఏకి వ్యాక్సిన్ ఉంది ఈకి లేదు వాట్ అబౌట్ హెపటైటిస్ బి అండ్ సి వాటి ట్రాన్స్మిషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది వాటి వ్యాక్సిన్స్ గురించి చెప్తారా సో మనకి హెపటైటిస్ బీకి అయితే వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్గా ఉందండి దాన్ని మనం రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటాము యాక్చువల్లీ అది మొత్తం హోల్ వైరస్ అంతా ఉండదు ఆ వ్యాక్సిన్లో ఓన్లీ సర్ఫేస్ యాంటీజెన్ అంటారు ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ ఒక్కటే మనకి వ్యాక్సిన్ కింద అవైలబుల్గా ఉంది యూజువల్లీ అది మనం త్రీ డోసెస్ కింద ఇస్తాము అది కూడా ఇప్పుడు అందరి పిల్లలకి యూనివర్సల్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేసేసారు అట్ బర్త్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ అండ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తారనమాట ఎలా అయితే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నామో మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి సో మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి మదర్ టు చైల్డ్ కాబట్టి పుట్టిన తర్వాత బేబీకి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడము రెండోది ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ కూడా ఇవ్వడం వల్ల మనం బేబీని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే అడల్ట్స్లోకి వస్తే హీమోడయాలసిస్ యూనిట్స్ అంటాం ఎలా అయితే కిడ్నీ పేషెంట్స్లో మనం డయాలసిస్ చేస్తామో వాళ్ళకి డయాలసిస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు టెస్ట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే ఎందుకంటే వాళ్ళకి
టూ థౌజండ్ వన్ ముందు ఇండియాలో హెపటైటిస్ సికి టెస్ట్ చేసేవారు కాదు సో మనం ఎవరన్నా టూ థౌజండ్ ముందు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది కూడా ఆల్మోస్ట్ లేదు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అది బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్షన్ వాడాలని చెప్పారు సో హెపటైటిస్ సి ప్రివెంట్ చేసుకోవటం మనం మెయిన్గా ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకోవాలి హెపటైటిస్ బికి చాలా మంచి వ్యాక్సిన్ ఉంది వారు చెప్పడం ఏంటంటే మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ దాని ఎఫికసీ రేట్ సో మూడు డోసులు తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి సో ఆయన చెప్పినట్టు చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ స్కీమ్లోనే పెట్టేశారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ వస్తుంది మనలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇవ్వలేదు అనుకోండి మనం కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఎనీ ఏజ్లో మనం కూడా తీసుకోవాలి స్పెషల్లీ మీకు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెల్త్ కేర్ పర్సనల్లో లేకపోతే వేరే అలా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉందని అన్నప్పుడు గ్యారంటీ తీసుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ మీరు తీసుకోకపోతే తీసుకోవాలి రఘునాథ్ బాబు గారు అయితే మూడు డోసులు తీసుకున్న తర్వాత బూస్టర్ డోస్ అనేది ఏదన్నా పర్టికులర్ ఒక ఏజ్లో కానీ ఒక టైంలో కానీ తీసుకోవాలా లేకపోతే వేరే ఏమైనా టెస్టులు చేసి తీసుకోవాలా ఇందాక సార్ చెప్పినట్లు హెపటైటిస్ బి అనేది చాలా మంచి వ్యాక్సిన్ అండి యూజువల్లీ త్రీ డోసెస్ తీసుకున్న తర్వాత గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎఫికసీ ఉంటుంది దానికి యూజువల్గా బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒకవేళ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి ఏదైనా నీడిల్ స్టిక్ ఇంజరీ అయ్యింది సో వాళ్ళకి బూస్టర్ డోస్ ఏమైనా తీసుకోవాలా అన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు యాంటీ హెచ్బిఎస్ టైటర్స్ అనే ఒక టెస్ట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ లెస్ దెన్ టెన్ ఉంటే ఒక అడిషనల్ డోస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఉందంటే మనకి వేరే అడిషనల్ డోస్ ఏమీ అవసరం ఉండదు సో ఒకసారి యాంటీబాడీ బాగానే ఉందన్న తర్వాత ఇక తీసుకోవాలా నేను ఇప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో నేనే ఇప్పుడు తీసుకోని అవసరం అవసరం నేను నా గుర్తు నేను రెండే తీసుకున్నా మూడోది కూడా తీసుకోవాలా కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యాంటీబాడీ లెవెల్ బాగానే ఉందన్నారు కాబట్టి నేను ఇక తీసుకోని అవసరం తీసుకోని అవసరం ఓకే సో ఇది ఈ ఫోర్త్ డోస్ అనేది మనం ఆ టైటర్ చెక్ చేసుకునే తీసుకోవాలి సో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఎవరన్నా చేయించుకోకపోతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయించుకోవాల్సిందేనా ఐడియల్గా అయితే ప్రతి ఒక్కరు చేయించుకోవడం మంచిదే అండి కానీ ఒక సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హై రిస్క్ లైక్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఎవరైతే హాస్పిటల్ అసోసియేటెడ్ స్టాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా చేయించుకోవడం బెటర్ అండి